Zomaar een ontmoeting op een brandweerkazerne ergens in het land. Ze kennen elkaar niet, maar toch delen ze veel. Greet, Patrick, Guido, Huub, Zoher, Karin. Wat ze gemeen hebben is maatschappelijke betrokkenheid. Een hulpverleners hart, verwantschap met de eigen regio en een zekere hang naar avontuur, want ook dat hoort bij de brandweer. Ja, natuurlijk. Zo als je die pieper gaat die de andere de line kikt die je krijgt, dat is, dat is onbeschrijfelijk. De dankbaarheid die je dan terugkrijgt, nou, dat is de drijfveer. Met elkaar bezig zijn ook. Je bent een graag gezien een gast. Ja, iets voor andere mensen betekenen, dat, dat, daar gaat het bij mij om. Ja. Maar wat ze vooral bindt, is een opvatting die in het hele land enorm terrein wint. We willen blussen voordat het brandt. Niet pas arriveren als er ellende is. Voor Greet Knol uit Oost is het een tweede natuur geworden. Afspraken maken om woningen te checken. Hoe veilig is het bij u thuis? Ze willen toch graag advies op maat. Uh, algemene richtlijnen hebben ze niks aan. En als ik thuis kom, dan kan ik ze samen de checklist doornemen. En, uh, en, en bepaalde punten stilstaan waar zij uh, behoefte aan hebben. Helpt het? Jazeker, ja. ja. Het is ook het verhaal van Patrick Lelieveld, vrijwilliger in Vinkenveen. Jazeker. Uitdrukken bij calamiteiten, dat is zijn passie. Dankbaar werk. Een concreet voorbeeld is uh, met de dijkdoorbraak in Wilners. Dat we s'avonds uh, mensen kwamen helpen met hun uh, kruipruimtes leegpompen. En dat gewoon mensen in de straat staan te applaudisseren voor je, omdat je ze kon helpen. Nou, dat is geweldig. Maar gaandeweg is preventie zijn hartstocht geworden. Bij mensen thuis en op scholen. Ik vertel die kinderen hoe belangrijk het is om rookmelders in huis te hebben om op tijd te kunnen vluchten bij brand. En je gaat echt de hort op? Ik ga zeker alle scholen langs, ja. Jong geleerd, oud gedaan. Blussen voordat het brandt, waar je ook gaat in het land, overal fonkelen de pareltjes van een brandveiliger Nederland. Op een school in Quintsheul, Haaglanden, ontmoeten we Carolien van Meteren. Ook zij geeft kinderen les in brandveiligheid. Ik ben brandweervrouw. De kinderen verwachten eigenlijk een man. Er zijn natuurlijk niet zoveel brandweervrouwen, maar, ja, maar wij kunnen het ook. Waarom is rook nou heel erg gevaarlijk? Je ziet niks. Ja, hè? als je je handen al zo doet, dan zie je al eigenlijk niks meer. Doe maar je brilletje even op. En als je dan eigenlijk, als je nou in een rook zit, dan kan je dus eigenlijk niet goed ademhalen. Maar je kan dus inderdaad echt niks zien. Hè? Altijd als je in de rook loopt, dan moet je eigenlijk ook een beetje draaien en een beetje misselen. Dus daarom ga ik jou een klein stukje plagen en dan ga ik jou even twee keer rondraaien. Pas op, hè? Ja. Denk je dat je er nu al bijna bent? Maar je bent er eigenlijk nog niet, hè? Bijna dertig tellen, hè? Goed zo. Heel goed, dank je wel. Goed zo, kom maar weer binnen. Goed gedaan, dank je wel. Ooit leidde Carolien een kinderdagverblijf. Ineens zag ze een naastgelegen schoolgebouw in vlammen opgaan. Voor haar de persoonlijke alarmbel om vrijwilliger te worden. Ik kwam precies aanrijden met de vlammen zo hoog en de school stond ervoor en het pand van mij erachter. Ik dacht, oh dit is zo groot, dat, dat gaan ze niet redden. En, echt, en mijn dochter zat achter in de auto, mam, mam, die vlammen. Nou, dan zie je wat een impact een brand heeft. En ja, ik heb het er nu nog wel eens over. Weet je? Het is gewoon impact wat het heeft en dat blijft altijd op je netvlies. Brandveiligheid is eigenlijk net zoiets als verkeersveiligheid. En zo werd dit haar passie. Jonge mensen bewust maken en met succes. Ik loop hier ook in het dorp gewoon rond en dan zeggen ze... Hé, hey, dat is die mevrouw van de brandweer. Ja, uh, juf, ik heb uh, geoefend hoor, uh, thuis. Uh, en uh, ja, het gaat nu goed hoor. <laughs> dus dat is eigenlijk wel leuk, dat je het later ook weer terug hoort. Waar je ook gaat, vrijwel geen organisatie is bij mensen thuis zo welkom als de mannen en vrouwen van de brandweer. We zijn in Drenthe, waar we Harmjan Koelewijn volgen bij een huisbezoek aan een jong gezin. Ik zie uh, een kroonsteentje daar nog, uh, nog uh, open zitten. Ja. Heeft nog niet afgewerkt. Dus u heeft stekkerdoos op stekkerdoos en dan op een stopcontact. Harmjan die levert fantastisch werk. Hij uh, doet ontzettend veel woningchecks bij ons in Drenthe. U heeft uh, de meterkast en u heeft hier het gas ook zitten. Ja. Als wij uh, komen om te blussen, er is iets aan de hand, dan moeten we als eerst het stroom afschakelen en het gas even uh, afschakelen, zodat wij uh, veilig kunnen gaan blussen. De afgelopen jaren heeft Harmjan zelfs nieuwe mensen opgeleid om hetzelfde werk te kunnen doen wat hij ook doet. 
Dus de spullen die er tegenaan staan, zou ik ook allemaal even weghalen. Zodat het ook allemaal vrij staat, dat het ook verder helemaal geen kwaad kan. Ben jij nou brandweerman of adviseur? Ik ben een brandweerman. Maar waar ik voor sta is dus heel simpel. Ik vind dat alle mensen in Nederland het verdienen om een woningcheck te krijgen. Zodat alle mensen zich bewust worden van eventuele gevaren die er kunnen zijn in huis. En hoe simpel het op te lossen is. Innerlijke overtuiging, lokale betrokkenheid. Vraag het zo her Ibi, die in Amsterdam allochtone jongeren inzetten als pioniers in het checken van woningen. Dat was in eerste instantie heel moeilijk om, uh, om zoiets uh, in onze organisatie voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt? Het is gelukt. Ben je trots? Ik ben heel erg trots. Wat doe je nu? Nou, wat uh, wij nu proberen is uh, om mensen te bereiken via moskeeën. En daar proberen we mensen te bereiken die eigenlijk onbereikbaar zijn voor de brandweer. Uiteindelijk toch in contact te komen met die mensen om de brandweer uh, op te hangen. De brandweer als je beste vriend? Ja, ja. Je hebt even geleend van de politie dan? Dat, ik denk dat wij nog iets uh, meer populair bij de burger dan de politie. Zoals zo her gebruik maakte van zijn netwerk, zo zette Guido Swildens, brandweervrijwilliger en docent op een hbo-school in Leeuwarden, 200 van zijn studenten in om onderzoek te doen naar hun brandveiligheid. Het bracht hem een rijkdom aan conclusies. Het heeft absoluut geholpen. We hebben een fantastische campagne waarmee we heel veel studenten kunnen aanspreken op hun eigen brandveilig leven. Je eigen netwerk inzetten, kwetsbare groepen bereiken. In de Beemster stuiten we op Stefan Dik. Hij brengt een bezoek aan een seniorencomplex. Dit bedoel ik nou, fiets op de gang. Vorige week oefening gehad en dan staan die fietsen er nog steeds. Heeft u allemaal een rookmelder in huis? Dat is wel een belangrijke vraag natuurlijk. Kijk, ik zie dat u ook zelf kookt. Ja. En blijft u altijd bij het eten als u kookt? Ja, soms. Het zijn kleine dingetjes die het leven veiliger kunnen maken. Heeft u ook een, uh, een lusteken of een kan blus ja, of zo? Ja, die hangt in de meterkast. In de meterkast. Heel goed, ten eerste heel goed dat u hem heeft. Alleen mijn advies is, hang hem ergens op waar, u hem heel, waar je heel snel bij kan. Okay. Dus hang hem uh, hier aan de muur op. Nou, dat zijn een belangrijke doelgroep omdat we nu zien in de maatschappelijke ontwikkeling dat de overheid zich terugtrekt. Ja, ja dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke gevaarlijk. Want als er wat gebeurt, die fietsen vallen hier op de gang en u moet straks weg. Ja, u struikelt over die fietsen als u niets meer kan zien door de rook. We zien dat deze mensen op het gebied van brandveiligheid uh, wat achterlopen. Ja. Nou, u heeft hem dan in de meterkast hangen, maar ik had wel associëren om u toch meer om hier te hangen. Nummer 52. Nou, misschien dat ik een keer bij u langskom. En als u dan uh, kunt u nog een extra voorlichting krijgen. Ja, is goed. Ah, Oké, okay. helemaal goed. Blussen voordat je echt moet blussen. Zet brandweermensen bij elkaar en ze praten met volle hartstocht over wat ze aantreffen. Want brand gebeurt nooit bij mij. Nee. Dus het is altijd bij iemand anders. Bijvoorbeeld studentenhuizen, deuren gebarricadeerd zijn met kratten bier of fietsen in de gang. Onvoorzichtigheid met schoonmaken, die was eh, onder een, een ouderwetse geester. Was hij bezig met schoonmaken, met zijn verfkwasten schoon te maken. Met terpentine en benzine ineens ja. stond die hele gezer in, uh, in de fik. En op een gegeven moment kom je bij mensen thuis en dan, dan zie je één weerwaar van allemaal kabels en alles in elkaar gestoken. En de ene verlengdoos in de andere en dan denk je van... Karin Willemsen, vrijwilliger in Meerlo, heeft in talrijke noodsituaties klussen geklaard. Maar ook zij weet, we moeten er echt voortaan eerder bij zijn. Zoals het ook geldt voor deze Huub Peters, postcommandant in Stevensweert. Zoon van een brandweerman die... Zelf afkomstig uit het onderwijs op tien basisscholen veiligheidslessen geeft. Ik daar er nog altijd van versteld dat mensen gewoon geen rookmelden in hun huis hebben. En vaak als je dan bij kinderen op school bent, dan attendeer ik ze ook op. Het is ook een stukje eigen veiligheid. Geef je anders je vader of moeder gewoon eentje cadeau. De kinderen voeden ouders op. En het is ook een doelgroep die je daarin nog kunt raken. En die vinden het ook mooi om hun ouders te corrigeren. Dus als ik het zo beluister, is er in de eigen omgeving, want jullie werken heel lokaal, ja. Ja, klopt. een wereld te winnen. Ja, Echt een wereld te winnen. En je spreekt een doelgroep aan die, denk ik, als een uh, olievlek werkt uh, in de brandveiligheid. Pareltjes van wat je bijna een nieuwe beweging mag noemen. Okay. De brandweer die kregen we toch altijd liever niet over de vloer. Maar het omgekeerde is vandaag waar. Ze zwermen uit over stad en land. Om te blussen voordat het brandt. Tot ziens. 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 Tot ziens.